Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, até pensei em mudar essa abertura para esse vídeo, porque esse daqui é um vídeo que vai servir para todo mundo, tá? Então vou falar um pouco aí dos pendrives, HDs externos, cartões SD fraudulentos presentes na internet. Então são produtos falsificados que são vendidos como originais a um preço muito abaixo do normal. Então aqui só contando minha história, né? Comprei no Mercado Livre 10 cartões micro SD com adaptador SanDisk Ultra, né? Então vocês conseguem ver aqui de 64 GB. Paguei R$19,00 em cada um. Na época ainda não sabia disso, né? Isso deve ter o quê? Um ano talvez. Já até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mas esse vídeo aqui é para reforçar, porque eu recebo vários comentários falando que tutoriais não deram certo, mas quando vamos investigar é porque a pessoa comprou um pendrive de 2TB por 30 reais e aí não consegue armazenar nem 4GB de dados, que o negócio corrompe completamente. Então, pessoal, aqui é o seguinte, eu comprei esses 10 cartões micro SD da SanDisk, conectando no computador, já vou mostrar para vocês, ele mostra aí 62 GB. De cara já desconfiei. Temos aqui esses adaptadores também. Vocês podem ver que a pintura dele aqui, a marca, isso tudo está muito zoado, né? E aí assim, assim que eu encaixava o micro SD nele, simplesmente essas perninhas aqui quebravam. Porque assim, é coisa falsificada e de baixa qualidade ainda, nem para funcionar direito, né? Comprei no Mercado Livre e lá tem uma política. Você pode devolver em até 7 dias. Eu demorei para abrir, demorei para fazer os devidos testes, o que eu imagino que aconteça com 99% das pessoas. E aí, na hora de solicitar devolução, disse que já tinha passado o prazo. Então, aí hoje eu tenho esse tanto de lixo aqui guardado. Guardo mais como recordação, né? A vez que eu caí num golpe no Mercado Livre e a própria plataforma, infelizmente, não combate esse tipo de anúncio fraudulento, né? Bom, vamos para o computador. Vou mostrar aqui o que acontece quando eu insiro esse cartão aqui no computador vou mostrar o teste que você pode fazer também né para verificar se o armazenamento é real ou é camuflado e também vamos aprender a diferenciar pendrives SD cards HDs externos originais de um anúncio fraudulento que está repleto deles na internet pessoal aqui no computador então até deixei aberto aqui já o Mercado Livre e o Shopee, que vai ser exatamente onde vamos entrar. Vou ajudar aí vocês a diferenciar um pendrive, um SD card original para um falsificado, né? Exatamente para não cair nesses golpes, nesses anúncios fraudulentos, que infelizmente as plataformas elas acabam propagando esses anúncios, né? E acabam defendendo esses vendedores. O que, que tem acontecido bastante? Sempre tem alguém que chega nos vídeos lá e comenta tutorial não dá certo, fiz e não funcionou no meu, não especifica o problema e ao mesmo tempo parece que comenta para queimar ali a sua reputação. Né? Aí depois, quando você tenta ajudar, vai entender mais a fundo o problema, ele vai e fala, não, porque eu comprei o meu pendrive de 2 teras. Cara, isso está em alta, pendrive de 2 teras. Só pesquisar aqui. Não, porque eu comprei o meu pendrive de 2 teras e os jogos não aparecem. Então, assim, olha só isso, que bizarro. Pendrive de 2 teras, 80 reais. Sinceramente, eu nunca vi um pendrive de 2 teras original, tá? Não sei nem se existe. De 1 um tera eu já vi, mas fica ali na faixa de 900, 1000 reais. Agora, o de 2 teras está 80 reais. Acredite, isso daqui é verdadeiro, sim, com certeza. Vamos só dar uma olhada aqui nesse da HP. Aqui tem outro da HP, tá até mais barato. Esse daqui tá no Brasil, R$ 80,00, sem juros, frete grátis. E esse vendedor é tão cara de pau que ele ainda te dá garantia de 30 dias. Isso significa o quê? Você tem 30 dias para devolver. E nesses 30 dias o vendedor tem certeza que você não vai identificar que é um produto fraudulento. Então ele ainda te dá garantia de 30 dias para você achar que é um produto original e comprar ainda, né? Então olha só. Olha só que engraçado isso daqui. Não é compatível com videogames, eles sempre colocam isso no anúncio. Por quê? Porque os jogos são grandes. Quando você baixa um jogo e passa para o pendrive, você quer testar no videogame. Então aí, logo de cara, o jogo não vai funcionar. Por quê? É porque o pendrive não é compatível com videogame? Não, os pendrives são compatíveis sim com videogame. E aí, olha só, 
Conectividade USB inovadora. Sua tecnologia USB 2.0 fornece uma velocidade de leitura maior do que as memórias tradicionais. Cara, USB 2.0, tipo, já está ultrapassada há vários anos. Depois veio a 3.0, 3.1, 3.2. Então, assim, eu vou ter um pendrive de 2 teras. Como que eu posso usar o USB 2.0? Vai demorar uma eternidade para eu passar os meus arquivos para o computador. Então, assim, são coisas que nós devemos ficar atentos. E olha só, informações sobre o vendedor. Está no verdinho, está vendendo aqui um anúncio falsificado, né? Que, se não me engano, vai até contra os termos de uso do mercado livre. E o próprio Mercado Livre defende esse tipo de anúncio. Olha só, e sempre tem alguém que pergunta, né? Amigo, esse pendrive tem realmente 2 teras? Ele vem com 1.9 teras de espaço real. Aí é aquela história, o que é espaço real? Olha só, gostaria de saber se realmente tem 2 teras. Comprei alguns e quando chegava a 500 GB começava a dar erro. Não, cara, não, não dava erro quando chegava a 500 GB, dava erro quando chegava a 15 GB. Isso já é suficiente para dar erro, né? E aí, olha só, eles garantem que tem 2 teras porque você conecta no computador e olha só, aparece aqui 1,90 teras. Então, tipo, isso daqui... Infelizmente, para quem não conhece, né, para uma pessoa leiga, ela vai colocar no computador, vai ver isso daqui e vai pensar Nó, que baita negócio que eu fiz, vou pagar 300 reais no HD externo de 1 tera, olha só, paguei 80 num pendrive de 2 teras. Tem o dobro do armazenamento, é muito mais barato e é muito menor, olha o tamanho dele, 2 teras dentro desse carinha aqui. No Shopping não está muito diferente, né? Olha só. Só que esse anúncio ele te dá a opção. Você pode escolher por um pendrive de 4 GB ou por um de 2 TB, né? E ainda escolhe a cor. Eu quero um prata de 4 GB, R$14,99. Isso daqui importando da China, tá? Agora, eu quero um que tem 500 vezes a capacidade desse daqui de 4 GB, né? Um de 2 TB. Olha só, R$17,99. Mano, incrível! O de 4 GB é 15 reais e o de 2 TB é 18. Pelo amor de Deus, não faz nem sentido isso daqui. E aí descendo sempre tem aquelas pessoas que compraram, viram né, 1.90 GB no computador, ficaram felizonas, mas ainda não tiveram todos os seus arquivos corrompidos, tipo esse primeiro aqui. Tudo certo, vem 1.90 de GB, deve ser de TB né, que tentou falar aqui. Pendrive é bonito, mas apenas 8 GB de memória. Então, você pensa que tem 2 TB, mas tem só 8 GB. Esse daqui percebeu rapidinho, né, que não é um pendrive original, que ele não tem os 2 TB. Então, assim, pessoal, é isso. Desconfiem dos anúncios, tá? Vamos ver aqui, pendrive da SanDisk. Tem gente que fala, ah, mas você está olhando HP, HP nem fabrica pendrive mais. Beleza, vamos olhar da SanDisk que é o mais comum. Olha o tanto de anúncio que tem. Pendrive SanDisk 2 teras. Pendrive SanDisk... Esse daqui é USB 3.0, em 2 teras. Olha só, esse daqui é um pouco mais caro. 289 reais, 419 reais. Vamos dar uma olhada aqui. Pior de tudo é que eles não colocam o modelo do pendrive. Como que eu posso pesquisar se o pendrive é original se eles nem colocam o modelo dele? Esse outro aqui é a mesma coisa, eles também não colocam o modelo. E aí, você quer verificar se ele é original? Entre no site da marca, vamos, vamos entrar aqui no site da SanDisk, sandisk.com.br. E acabei de descobrir, fazendo esse vídeo, que a SanDisk é uma marca aí que faz parte da Western Digital, que é a WD fabricante de HDs. Realmente não sabia, foi até bom isso daqui. Olha só, linha de produtos... Vamos ver unidades USB, vamos ver mais informações. Nós temos aqui dois diferentes modelos, tem esse preto e vermelho que é clássico, né? E tem esse prato aqui que é mais bonitinho e tudo mais. Vamos ver se a gente consegue identificar esses dois. Parece que o prata é esse daqui, tem esse outro prato aqui, mas eu acho que é o de cima. Vamos ver, eu acho que o vermelho está aqui na segunda página, exatamente esse. Olha só que legal, esse prato aqui, USB 3.2, né? E ele está disponível nas seguintes capacidades, 32 GB, 64, 128, 256 e 512 GB. Então qualquer pendrive acima disso não existe. Ou seja, 
esse pendrive aqui é falso, né? É um pendrive fake. Agora imagina, mano, você paga 420 reais num pendrive que supostamente tem 2 teras e é um pendrive fake. Ou oh, isso daqui é realmente complicado, né? E olha só, esse pendrive é original e tem capacidade de 2 teras mesmo? É sim, tem 2 teras. Mano, então assim, a gente vê esse tipo de pergunta e até revolta, né? Porque a pessoa é leiga e tal, vê um produto um pouco mais caro, 420 reais. E acha que o negócio é original e realmente tem essa capacidade mesmo. Agora, vamos ver o outro, o vermelho. Olha só o vermelho. Eu sei que antigamente era fabricado de 4, de 8, de 16 GB, hoje não é mais, viu? 32 para cima, até 128. Agora, supostamente, nesse anúncio aqui, ele tem 2 teras. E o pior, também tem tecnologia USB 2.0. Aqui fala que ele tem 3.0, mas esse modelo não tem tecnologia de USB 3.0, só 2.0. Então, tipo, o anúncio está todo errado. Olha só, R$ 290,00, um preço relativamente alto também. Então, assim, cara, infelizmente, tá difícil buscar por pendrives, por SD cards, por HDs originais também. Uma vez eu vi, quase comprei para testar um HD externo de 5 teras. Tava baratinho. Olha só, parece que esse não está na moda mais. Vi esse anúncio há alguns anos, não encontrei aqui. Vamos ver se no Shopee a gente encontra. Ah, muito bom. Aqui a gente encontra. Olha só esse daqui. 8 teras, cara. 8 teras. HD externo de 8 teras. Então aqui eu quero... Pode ser vermelho? Vai vermelho mesmo. Capacidade 500 GB. 69 reais. Até que numa oportunidade boa, você pode até conseguir mesmo. 2 teras, 83 reais. Cara, pelo amor de Deus... 4 teras, 110 reais. 8 teras, 123 reais. 16 teras, 143 reais. Mano, pelo amor de Deus, quem que cai num negócio desse? De verdade. Vamos pesquisar aqui só para ter ideia quanto custa um HD de 16 teras. Não precisa nem ser HD externo, não. Olha só isso daqui, 16 teras, 2.600, 2.000 reais. Aqui no anúncio está 143. Ou oh, de verdade... Então uma dica, por exemplo, eu quero ter certeza que eu vou comprar um pendrive original, o que, que eu faço? Eu venho aqui na página dele, na própria loja, vai esse aqui mesmo, quero um desse de 128 GB, eu desço, olha só, tem esses códigos aqui embaixo, né? Esses códigos aqui, cada modelo, cada tamanho, cada pendrive tem um código desse, que é exatamente o código do modelo dele, e esse código está cadastrado na Anatel, então vamos lá, vou pegar aqui o de 128 GB, vou copiar, vou copiar aqui no Google, vamos ver o que acontece. Olha só, veio direto para Kabum, primeiramente. A Kabum é uma loja bem interessante, até mesmo para você comparar preço, tá? A Kabum ela vai vender apenas produtos originais. Não é um marketplace, nem né, que qualquer um pode pegar e criar seu próprio anúncio. Então assim... O frete aqui pode ficar um pouco mais caro comparado às outras, né? Às vezes o valor também, mas pelo menos você tem certeza que está comprando um produto original. E não, não estou sendo patrocinado pela Kabum, viu? Estou dando aqui só uma dica mesmo. E aí, pessoal, é o seguinte, só mostrando para vocês, eu coloquei o meu SD card aqui no computador, veja só, ele mostra que tem 62,4 GB. Então, se eu venho aqui em propriedades, olha só... 62,4 GB de capacidade total. E aqui eu usei esse programa, que é o H2 Test W. Esse programa aqui ele é bem interessante, porque ele vai fazer o quê? Ele vai preencher toda a capacidade ali do seu pendrive, do seu SD card, do seu dispositivo mesmo. Isso daqui vai demorar, tá? Demorou aqui 57 minutos para ele preencher os 64 GB do meu SD card. E depois ele verificou a integridade de cada arquivo que ele colocou lá. Então demorou aí mais uma hora e 15, né? Então se você tiver um dispositivo maior, pode ser que demore um pouco mais. Mas esse programa aqui é um programa que realmente vale a pena. Acho que vale a pena esperar. Pega aí, deixa o computador ligado uma noite fazendo o teste no seu dispositivo que você tem dúvida, né? Que você não vai se arrepender. E aí olha só o resultado final. 
Esse dispositivo bem provavelmente está defeituoso, né? Ele possui 451 MB utilizáveis dos 64 GB e possui 62 GB de arquivos perdidos. Então olha só isso daqui que bizarro. O dispositivo tem 64 GB, apenas 450 MB são utilizáveis. Qualquer arquivo que eu colocar que passar desses 450 MB vai se corromper, eu não vou conseguir abrir esses arquivos depois. Então assim, pessoal, atentem bastante ao seu pendrive, ao seu dispositivo aí que você está comprando. E se você quiser baixar esse programa para fazer o teste aí no seu dispositivo, é exatamente o H2 Test W. Então o primeiro aqui mesmo, pode baixar daqui, apenas clique em Download, depois qualquer um desses três links, só clicar aqui que o download vai começar. E aí, beleza, tendo feito o download, é só pegar e abrir esse programa aqui, beleza? Vai abrir então esta janela, e aí coloco em inglês, eu acho que fica bem melhor, né? Depois disso eu clico aqui em Select Target, e vou selecionar aqui o meu dispositivo. Então olha só, o meu, o meu SD Card aqui exatamente novo volume J. Eu venho aqui, seleciono ele, clico em OK, e depois eu vou clicar aqui em Write mais Verify, porque aí ele vai preencher toda a capacidade do dispositivo e depois vai verificar se os arquivos podem ser lidos ou não, porque aí dessa forma ele vai conseguir ver o armazenamento real do seu dispositivo, beleza? Então terminando o teste vai ficar igual o meu aqui, ele vai falar né, se o dispositivo é original, se ele está defeituoso, essas coisas. E por, fim, só final... e por fim, só para finalizar o vídeo, vamos ver quanto custa um pendrive de 1 tera. Olha só, pesquisa aqui no Google, vamos vir em Shopping. Então, olha só, nós temos até mesmo na Kabum, pendrive da Kingston de 1 tera, R$ 934. Reais. Esse daqui é o preço de um pendrive de 1 tera, R$ 934. Reais. Nós temos aqui esse no Carrefour, esse pendrive que nem marca tem, nem nada. Diz aqui ter um Tera, 172 reais. Olha só, tem esse da SanDisk no Shopee. A gente sabe que a capacidade maior dele é 128 GB, mas aqui insiste que tem 2 Teras, né? Olha só, 2 Teras tá quanto? 23 reais, mano, pelo amor de Deus. E um Tera, 22 reais. Cara, não faz nem sentido, né? Eu pegar esse de 934 reais, sendo que eu posso economizar e pegar um de 22, pelo amor de Deus, né? Vamos ver aqui mais, olha só, o da SanDisk está até um pouco mais em conta, R$ 870,00 o de 1TB. E aí assim, o pessoal costuma ficar assustado né, quando eu falo que pendrives de 1TB não custa menos de R$ 800,00. Bom pessoal, então é isso, vou finalizar esse vídeo na tela deste incrível HD externo de 16TB por R$ 143,00. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Comenta aí o que você achou desse vídeo, se você já sabia disso, ou então se você já caiu num golpe desse, né, dado pelas próprias plataformas. Acho sempre interessante saber. E vou deixar aqui o espaço dos comentários exatamente para a gente discutir isso, contar aí suas experiências com esses dispositivos falsificados. Bom pessoal, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bom pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!